வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தோஷியோ ஷோரில் ஒவ்வொரு வாரமும் புது படங்களை பற்றி நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அந்த படத்தோட டீம் மெம்பர்ஸ் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இந்த வாரம் வந்திருக்க படம் எட்டு திக்கும் பர இந்த படத்தோட டைட்டில் கேட்கும் போதே ஒரு ஜனரஞ்சகமான படமா இருக்கும் ஒரு புது விதமான கருத்து இந்த படத்தில் இருக்குன்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அது என்ன கருத்து என்ன மாதிரியான படமா இருக்க போதுன்னு அந்த படத்தினுடைய டீம் மெம்பர்ஸ் தான் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போறாங்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க உங்களோட சந்தோஷம் உங்க முகத்தை பார்க்கும் போதே தெரியுது படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ரொம்ப எக்ஸலண்டான ரிவியூஸ் கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஒரு சந்தோஷமான ஃபீல்ல இருக்கீங்கன்றது தெளிவா தெரியுது சோ ஸ்டார்ட் வித் த டைரக்டர் நீங்க எப்படி சார் ஃபீல் பண்றீங்க படம் ரிலீஸ் ஆகி நல்ல ரிவ்யூஸ் கிடைக்கும் போது ஆமா எட்டுத்துக்கும் பர படம் தொடங்கும் போது ரொம்ப நிறைய போராட்டங்கள்ல தொடங்கி போராட்டமா பண்ணி ரொம்ப சிரமப்பட்டு எங்கள் தயாரிப்பாளர்கள்லாம் தன்னுடைய கடைசி தொகை வரைக்கும் எடுத்து போட்டு அதை ஒரு திரைப்படமாக உருவாக்கணும் அதுக்கப்புறம் எப்போவுமே இங்கே ரிலீஸ் பெரிய சிக்கலாக இருக்கும் அது நீண்ட போராட்டமாக இருக்கும் அந்த போராட்டத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடிவமைச்சு கரெக்டாக திட்டம் முட்டு திறந்தேதி வரணும் அப்படின்னா அதுலேருந்து தொடர்ந்து வேலை செய்யணும் கரெக்டாக வேலை செஞ்சு எல்லா அதில் ஒரு குறிப்பிட்டு நாங்கள் ஒரு நாலு ஷோ முன் முன்னாடி ப்ரிவியூஸ் போட்டோம் அது அப்போ பா அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் படம் நான் இப்போ நமக்கு ஒன்று பிடிக்கும் மற்றவங்களுக்கு பிடிக்கணும்ல எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம முன்னாடி சொல்லிட்டு போவாங்க அப்புறம் அங்கே இதுவாக இருக்காது அப்போ அப்படி அது அவங்க போய் எழுதும்போது தான் அவங்களுக்கு உண்மையிலே பிடிச்சிருந்தது நம்ம நம்புகிறோம் அப்போ எல்லாருமே எழுத ஆரம்பித்தாங்க எழுத ஆரம்பித்தோன்னா ஒவ்வொரு உறுதியான படம் அப்படின்னா திட்டமிட்ட மாதிரி வெளியில் வந்தது இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் எதில் எதில் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் படத்தை பற்றின செய்தி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக க போய் நிற்குன்ற அளவுக்கு இன்றைக்கி கவனம் பெற்ற ஒரு படமாக இருக்குது இன் இந் இந்த வாரத்தில் நம்ம கவனம் பெற்ற ஒரு திரைப்படத்தை கொடுத்துருக்கோன்ற மகிழ்ச்சி ஓகே எல்லாரோட கவனத்தையும் வந்துட்டு தன் பக்கம் திருப்பி இருக்க ஒரு படமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்க எப்படி சார் ஃபீல் பண்றீங்க படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு நிறைய ரிவ்யூஸ் கிடைச்சிருக்கும் உங்களுக்கு பர்சனலாக வந்த ஒரு நல்ல ரிவ்யூனா என்னவா இருக்கும் இல்லை எல்லாரும் நான் நல்லா நடிச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அது எனக்கு பர்சனலாக என்னென்னா எனக்கு இந்த கேரக்டர் ரொம்ப புதுசு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாசியாக விளிம்பு நிலை மக்களாக நடிக்கிற ஒரு கேரக்டர் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ண படங்களை போகிறோம் வேற ஒரு மாதிரியான அதில் வந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு ரோல் இது ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆன் ஸ்க்ரீனில் வந்து அது கரெக்டாக வரைஞ்சி ஒரு சென்னையில் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாசியாக வாழ்கிற ஒரு பையனாக எனக்கு ரிஜஸ்ட் பண்ணியிருந்து சூப்பராக இருந்துச்சு அது ஆன் ஸ்கிரீனில் பார்க்கும் இன்னும் எனக்கு ரொம்ப ஓகே தான் ஓகே அண்ட் தென் மேம் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு நிறைய பேர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எப்படி இருக்குது அந்த ஃபீலிங் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது என்னை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த படத்தில் மீன் நிச்சயமாக வந்து அது வேற ஒரு கேரக்டர் அவள் அப்பியரன்ஸ் வேற அவள் கேரக்டர் அவள் எல்லா நடவோட எல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அந்த கேரக்டர் நல்லா இருக்குன்னு நம்மக்கிட்டவே வந்து சொல்லும்போது ஐ ஃபீல் ஹாப்பி அது நான் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லும்போது ஐ ஃபீல் ஸோ ஹம்பிள் அதுவும் இல்லாமல் லைக் ஓவர் ஹெல்மிங் ஃபீல் இருக்கும் அதுவும் அப்போ தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த கேரக்டர் நான் தான் பண்ணோடனே ஓ நீங்கள் தான் பண்ணிங்களா உங்கள் உங்களை கண்டுபிடிக்கவே முடியாத அளவுக்கு ஒரு சேஞ்சான ஒரு கேரக்டர் அதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஓகே ஃபைன் நிறைய விஷயங்கள் படத்தை பற்றி கேட்கும் போது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு தோணக்கூடிய விஷயம் படத்தோட டைட்டில் எட்டு திக்கும் எட்டு திக்கும் பற அப்படின்னு சொல்லும் போதே ஒரு விஸ்தாரமான ஒரு உலகத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் அப்படின்றது தோணுது இப்போ ட்ரெண்ட் செட்டிங்காக இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஒரு கதை இல்லை நாலு கதைகள் அந்த நாலு கதையும் வந்துட்டு ஒரே கோணத்தை நோக்கி போகிற மாதிரின்றது இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் நாலுத்தையும் ஒரே கோணத்தை நோக்கி போக வைக்கணுன்றப்போ ஸ்டோரி வந்துட்டு போர்ட்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த 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 கதையில் வந்து ஒரு நாலு கதைகளை இணைக்கிறதுக்கான புள்ளி என்னென்னா இந்த நாலுமே நாலு விதமான பிரச்சனை ஆனால் எல்லாருமே லவர்ஸ் தான் இருப்பாங்க ஒருத்தருக்கு வந்து நிலம் இருக்காது நிலம் இல்லாத ஒரு ஃப்ளாட் பரவாசியாக ஒரு 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 பேர் இருப்பாங்க ஒரு பக்கம் சாதியால் இது பண்ணப்பட்ட ஒரு பேர் இருப்பாங்க வயதான காலத்தில் வந்து தனித்து விடப்பட்டவர்கள் இருப்பாங்க கல்யாணம் பண்ணி த லவர்ஸாக கல்யாணம் பண்ணி தன்னுடைய குழந்தையோட பிரச்சனையில் வந்து முனீஸ் கலந்துருப்பார் இப்படி நாலு வேறு வேறு கதை பொதுவாக வந்து சினிமாவில
அதனால் என்னுடைய திரைக்கதை வடிவமே நான் அப்படி தான் ஒவ்வொரு கதையும் அந்த உணர்வுகள்ட்டு அவங்களோட வாழ்க்கையோட உணர்வுகளை இணைச்சிக்கிட்டு போகும்போது முதல் பாதி ஒரு அப்படியே அழகாக போகும் இரண்டாம் பகுதி எல்லாம் எல்லாமே எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டு எல்லாருடைய உணர்வுகளும் புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த திரைக்கதை வந்து ஸ்பீடப் ஆகும் இது இது இதுதான் இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் யோசிச்சு வச்சது அதை நான் ரொம்ப சரியாக செஞ்சுருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் விறுவிறுப்பான கதைகளும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோவாக இருக்குது விறுவிறுப்பாக இருக்குது இந்த கதைகள்லாம் தாண்டி வந்துட்டு பொதுவாக ஒரு கேரக்டர் செஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்ட்ரடக்ஷனில் அவர் எப்படிப்பட்ட ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்னிங் எழுந்துக்கிறதுலேருந்தே ஒரு டிப்பிக்கல் இன்ட்ரடக்ஷன் காட்டுவாங்க அந்த கேரக்டர் என்னென்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் வந்துட்டு வெறும் ஒரு நாளுக்குள்ளே ஒரு இரவு ஒரு பகலுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய கதைன்றப்போ உங்களோட கேரக்டர் செஷனில் சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் ஆஸ் ஆர்டிஸ்டாக நீங்கள் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இந்த கேரக்டர் நீங்கள் கேட்டோன்னு உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஆடிஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருந்துச்சு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அதான் இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணது அப்புறமே நெகட்டிவ் சைடு உள்ள கேரக்டர் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்பது ரூபாய்னு ஒரு நோட்டு ஒன்பது ரூபாய் நோட்டுன்னு ஒரு படம் அது வெரி லாங் பேக் அப்போ வந்து தான் எனக்கு பேர அந்த படத்தில் எனக்கு பேர் இருந்துச்சு லவ் சாங்கில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் தான் எனக்கு லவ் சாங்கு அது கொஞ்சம் பெரிய டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா ஹீரோஸ்னால் இப்படி தான் லவ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு அது இல்லாமல் இவங்க மொத மொதல் எனக்கு கொண்டு போய் இறக்கி லவ் பண்ண விட்டோம் இடமும் ஒரு சின்ன டாய்லெட்டு பாத்ரூம் அது கவர்மெண்ட் டாய்லெட் அந்த மாதிரி இடத்துல கூட்டிகிட்டு போய் இது பண்ணாங்க எஸ்பெஷலி இவங்க பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தனால அது அந்த சீன் வந்து என்னால் ஈஸியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஸோ அவ்வளோ அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஐ மீன் டேரக்டர் வந்து அந்த இடத்துல சொல்கிறதுமே கேமரா வைக்கிறதுமே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு அது கவர்மெண்ட் டாய்லெட்டு வர சின்ன இடம் வராது நீங்கள் எங்கே எந்த சைடு பார்த்தாலும் ஃபுல்லாக ஃபங்கஸாக தான் இருக்கும் பட் இந்த படம் என்ன கற்றுக் கொடுச்சுன்னா இந்த மாதிரியான மக்களோட வாழ்வியலாக நம்ம வந்து பதிவு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதே எங்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஆனால் டெய்லி அந்த மாதிரி தானே வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்க அப்படிங்கிற அதை வந்து நம்ம பதிவு பண்ணுறோம் இல்லை ஏன்னா இன்றைக்கி சினிமாங்கிறது என்டர்டைன்மெண்ட்டு மீறி ஒரு கலாச்சார பதிவாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த படம் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு கலாச்சாரத்தை பதிவு செய்கிறது தான் இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்வியலாக வாழ்கிறவங்களுடைய பதிவு தான் இந்த படம் ஓகே ஃபைன் அவர் தெளிவாக சொல்லிட்டார் பப்ளிக் டாய்லெட்டில் ரொமான்ஸ் பண்ண விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலாக ஹீரோயின்ஸ் கொஞ்சம் ட்ரெண்டியாக இருப்பாங்க இன்டர்வியூஸ் வரும்போது பட் டோட்டல் வேரியேஷன் இருக்குன்றப்போ அந்த ஒரு கேரக்டர் உள்வாங்கிறதே கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் ஒரு ஆடிஷன் போகும்போது ஒரு ஸ்டோரி கேட்கும் போதே வந்துட்டு எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற திங்கிங் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட திங்கிங் இருந்தது மீன்ஸ் அவர்கிட்ட கதை சொல்லும்போது அவர் சொல்லிட்டார் அது வந்து எல்லா ஹீரோயின்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க ஃபஸ்ட்டு இதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் டெபியூ மூவி தமிழில் ஃபஸ்ட் டெபியூ மூவி வரும்போது கொஞ்சம் அழகாக இருக்கணும் நம்ம அழகை வெளிக்காட்டணும் அப்போ தான் இன்னும் பார்ப்பவங்க ஓகே இந்த பொண்ணு நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்க இவர் சொல்லிட்டார் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு கருப்பான அழகான ஒரு பொண்ணு அப்போவே ஓகே அப்போது எனக்கு ஒரு வந்து ஒரு வந்து இட்ஸ் மை லக் அதாவது ரொம்ப நாள் முன்னாடி ரேவதி அந்த மாதிரியெல்லாம் பெரிய பெரிய ஆக்ட்ரஸ் வந்து அவங்க ஃபஸ்ட் மூவியெல்லாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிளாக்கான ஆக்ட்ரஸ் அந்த மாதிரி வந்திருக்காங்க ஸோ எனக்கும் கொஞ்சம் ஓகே என் ஃபஸ்ட் மூவியை கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்தால் ஸோ ஐ கேன் டூ மை ரோல் அப்படின்னு அப்புறம் வந்து அவர் சொல்லிட்டார் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் வாழ்கிற ஒரு பொண்ணு ஸோ வந்து அவள் வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கணும் அதுவே போல்டாக இருக்கணும் அப்படி நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது குட்டி குட்டியான சின்ன சின்ன கேரக்டரைசேஷனே அந்த பொண்ணை ரொம்ப பெருசாக காட்டுது ஸோ ஓகே அப்போவே நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அவங்க எப்படியெல்லாம் நடப்பாங்க ஓகே ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டே அங்கே இப்போ சொன்ன மாதிரி பப்ளிக் டாய்லெட்டில் கொண்டு போய் விட்டாங்க அங்கெல்லாம் ஃபுல் செட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருந்தாங்க ஆனால் ஓகே அது செட்டு நீங்கள் ஷூட்டிங்காக போட்டதுன்னு தெரியும்போது ஓகே ஆனால் இதுவே நம்ம ரியல் லைஃப்பில் இருக்கிற விஷயங்கள சார் வந்து காட்டும்போது ஓகே இப்படியும் நம்ம சொசைட்டியில் வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியும்போது கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஆனால் அவங்கள ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஒரு கேரக்டர் பண்ண பண்ண முடிஞ்சதில் ஐ ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி ஓகே ஃபேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்கவுங்க சைடில் உள்ள ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் கேரக்டர் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஹீரோ ஒரு ஹீரோயின் படத்தில் மற்ற கேரக்டர்ஸ்னு சொல்லும் போது கேரக்டர் செஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக சிம்பிளாக முடியும் எட்டு பேர் இருக்காங்க எட்டு பேருக்கு ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர்
கன்ஃபார்ம் ஆச்சு ஏன்னா நம்ம உள்ளே என்ன வச்சுருக்கோமோ அந்த அந்த மனநிலைக்கு அவங்க மாறணும் அந்த அது கரெக்டாக இருக்கணுன்ற இடத்துக்கு நான் நோ நகர்த்த முயற்சி பண்ணுவேன் அந்த வகையில் இவங்களுடைய பாத்திரங்கிறது நான் நிறைய இந்த இப்போ நீங்கள் யானை கவுனி இந்த மாதிரி நார்த் மெட்ராஸு சௌகார்பேட்டை பகுதியெலாம் பார்த்திங்கன்னா வீடுகளுக்கு கீழே அந்த வீடு வந்து சேட்டு இருப்பாங்க அந்த வீட்டோட கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெ பெட்டி துணி மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நைட்டில் வந்து படுத்துக்குவாங்க ஒரு காலையில் எழுந்துச்சு போயிடுவாங்க அந்த அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல குட்டியாக சைடில் ஏதாவது ஏழை இருக்கும் அதில் அதிலே பிழை பிழைங்கிக்குவாங்க அந்த வாழ்க்கைலாம் ரொம்ப அது எப்படி இப்படி வாழ முடியுது அப்படிங்கிறதுலாம் அதோட எண்ணம் தான் அது எல்லாமே அதே மாதிரி நேரடி ஃப்ளாட் பாத்தில் இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் கவனித்து கவனிச்சு கண்டி அதை நோக்கி நகர்றது அந்த மாதிரி இது வந்து சாந்தினி இந்த கேரக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாந்தினி அந்த சாஜி மோன்ற அவங்க ரெண்டு பேருக்குமான அந்த ஊர்லேருந்து வரவங்களுடைய அவங்க எந்த அளவில் இருப்பாங்க என்ன மாதிரி அவங்க நடந்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுல நம் நம் நாமளே நிறைய காதலர்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் நமக்கு அது அது தெரியும் நாடோடிகள் மாதிரி ஒரு படம் தயாராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் கிட்ட இருந்து அது அது அதனால் அது அந்த அந்த பாத்திரங்களை நான் அப்படி பண்ணது பெரிய வேறாக நடிச்சிருப்பார் அது தீக்கதிர் கும்பரேசன் நாச்சால் கவிஞர் நாச்சால் சுவந்தி ரெண்டு பேரும் நடிச்சிருப்பாங்க ரொம்ப அற்புதமான ஒரு 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 போர்ஷன் சொல்லலாம் அது வயதான காலத்தில் தன்னுடைய பையன் வந்து அமெரிக்கா அமெரிக்காவில் இருந்துட்டு அங்கே இருந்துக்கிட்டு இந்த அப்பா அப்பாவை கண்டுக்காம அவருடைய அவருடைய தனிமையை உணர்ந்து கொள்வதற்கு ஆளுகளாக இருக்கும்போது அவங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒரு வயசான அம்மாவுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு காதலர்களாக ட்ராவல் ஆவாங்க அது ஒரு முக்கியமான போர்ஷன்ஸ் இப்படி ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா ஒவ்வொருத்தரையும் நான் பார்த்த மனிதர்கள் தான் எதுவுமே வந்து எங்கேயோ ஒரு மனுஷன் இவரோட கேரக்டர் ஸ்டீஃபன்ங்கிறது இங்கே சென்னையில் இருந்த ஒரு லாரி கில்லருடைய கேரக்டர் அந்த பையன் இறந்து போயிட்டான் அப்படி ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஒரு தொடராகவே எழுதுனேன் ஒரு பத்திரிகையில் அதுதான் அதனால் எனக்கு அது அப்படியே பதிஞ்சது ஓகே அண்ட் தென் ஐசிங் டு த கேக் சமுத்திரகணி சார் நாங்கள் ஸ்னிக் பிக் பார்த்தம் போதே நிறைய டைலாக்ஸ் கேட்கும் போது நமக்கு இப்படிலாம் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு யோசனை தரக்கூடிய ஒரு டைலாக்ஸாக இருந்தது அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அவர் எப்படி இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளே வந்தார் அவர் ரொம்ப அற்புதமான மனிதர் அதுதான் முதல்ல சொல்லணும் என்னென்னா வந்து நாம் பேசலை முதல்ல அவர்கிட்ட நேராக ஏன்னா அவர் அவர் தான் பண்ணணுன்ற அம் ஏன்னா இது அம்பேத்கருங்கிற பேர் கொண்ட கதாபாத்திரம் பேரே வந்து அப்படி இருக்கும்போது அதை தாங்குவதற்கான மனிதர்கள் தான் அவன் அந்த கதைக்குள்ளே அப்போ கனி எண்ணம் தான் சரியாக இருப்பான்றது ரொம்ப உறுதியாக இருந்தேன் நாம் நான் ஆனால் நான் பேசலை தோழர் பா ரஞ்சித் வந்து திடீர் ஏதாச்சும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் பேசுகிறேன்னு உடனே பேசினார் பேசி சொன்னோடனே அடுத்து திருவண்ணாமலை போனோம் கதையை ஒரு நாலு வரில் சொன்னேன் கேட்டு வந்து என்னுடைய போர்ஷன் மட்டும் நான் ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்கனார் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தேன் படிச்சுட்டு உடனே ஃபோன் பண்ணி நம்ம இதை உறுதியாக பண்ணுறோம் அப்படின்னாரு அங்கேருந்து அப்படியே ட்ராவல் ஆச்சு அவர் அவர் என்ன நான் பட்ட ஒரு நீங்கள் ஒரு பத்து பக்கம் டைலாக் கொடுத்தா கூட பத்து நிமிஷத்தில் முடிச்சிருவார் அந்த மாதிரி நல்ல நினைவாற்றல் அந்த எப்படி எந்த டெலிவரி பண்ணணும் எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப உச்சமாக ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவர் இயக்குனர் எந்த அளவுக்கு இருக்காரோ அதே அளவுக்கு ஆர்டிஸ்ட்டாகவே ஒரு பர்ஃபெக்டான ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுத்தார் வந்த ஸ்பாட்டில் வந்து ரொம்ப எல்லா எல்லோரும் நல்லா பழகுவார் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மனிதர் அவரை பற்றி நிறைய பேசிகிட்டே இருக்கலாம் அப்படி ஒரு விஷயம் தான் ஓகே ஃபைன் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்றப்போ வந்துட்டு பொதுவாக படம் பார்க்கும்போது இந்த கேரக்டர் செம்மையாக இருக்குல்லப்பா நம்ம நடிச்சிருக்கோம் சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்குது பிடிச்சிருக்கு அதை தாண்டி அதை தாண்டி அந்த கேரக்டர் சூப்பராக பேசியிருக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்குள்ள ஒரு குட்டி பொறாமை வரும் அப்படிப்பட்ட பொறாமை உங்களுக்கு யார் மேலே இந்த படத்தில் இருந்துச்சு இல்லை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய கேரக்டர் என்னவா இருந்தது இல்லை அதில் இதில் ஒருத்தர் முத்துராமலிங்கம் ஒரு ரோல் அது செம்ம ரோல் அந்த ரோல் ஏன்னா அந்த படத்தோட கீ ரோலே அது தான் ஏன்னா அதை சுற்றி தான் அந்த கதை நடக்கும் அது ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரோல் நம்மளுக்கு பார்க்க முடியாது நினைக்கும் ஏன்னா அந்த ஸ்கோர் பண்ணுற ஒரு ரோல் அது ஏன்னா அதுதான் இந்த படத்தில் உள்ள எல்லா மைய பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் ஸோ அந்த ரோல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரோல் அது படத்தில் உங்களுக்கு ரொம்ப பர்சனலாக பிடிச்ச ரோல் உங்கள் ரோலை தவிர வேறு ஒன்று இந்த ரோல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா அந்த படத்துலேருந்து சொல்லக்கூடிய இதுவாக இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் கனிஸ் வர ரோல் அது வந்து ரொம்ப நார்மலி அவர் பண்ணுற கேரக்டர் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர்ஸ் தான் ஆனால் இந்த படத்தில் எனக்கு நான் பார்த்த படத்தை விட ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மனிதனோட
மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களா இருக்கு இந்த நாட் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு எதிர் இருந்து கிடைச்சது சார் லாஸ்ட் வீக் கூட ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகி இதே நாட்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு அகைன் திரும்ப அதே இது திரும்ப இதுக்கும் ஒரு சக்சஸ் கிடைக்குதுன்றப்போ மக்கள் இதை எப்படி பாக்குறாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க அதாவது முன்ன எல்லாம் சமூக ஊடகங்கள் இல்லை சமூக ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் மாதிரி சமூக ஊடகங்கள் இல்லை அதனால் நிறைய கோ ஆணவ கொலைகள் நடக்கிறது தெரியாமலே இருந்தது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இந்த மாதிரி சமூக ஊடகங்கள் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அது வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிது கிட்ட நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே கணக்கு பண்ணிங்கன்னா அரசோடைய அறிக்கைப்படியே ஆணவ கொலைகள் அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட்டில் நம்ம நம்ம எவிடன்ஸ் கருதுன்னு மதுரையில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் அவருடைய இது இப்படி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவரே வந்து ஒரு ஆயிரத்துக்கு மேலே சொல்கிறார் பார்த்த அது நடந்ததை இதுவாக ஆவணமாக இருக்கிறது ஆனால் வந்து ஆவணமே இல்லாமல் நம்ம நிறைய பார்ப்போம் ஒரு வீட்டில் வந்து சாதாரணமாக ஒரு பெண் வந்து தூக்கில் தொங்கிடுச்சு அது அது வந்து தற்கொலை ஏதோ வயிற்று வலின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பின்னாடி நிறைய வரலாறு இருக்குது அவங்களே பெண் நிறைய குடும்பங்கள் அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட கடைசியாக ஒன்றெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ந நந் நந்திஸ்வாதி அவங்கள வந்து இதில் வந்து அப்படியே தூக்குவாங்க வெறும் எல் இது மட்டும்தான் பாடி மட்டும்தான் இருக்கும் முகம் வந்து எல்லாம் ஃபுல்லாக இதாகி அது அந்த இரவு தூங்கவே முடியல நானும் அந்த இரண்டு மணிக்கு எதேச்சா பார்த்தேன் அப்போ தான் வந்து அதுக்கப்புறம் நான் தூங்கவே முடியல என் தயாரிப்பாளர் கூப்பிட்டு ரொம்ப அந்த விடிய விடிய நான் தூங்க முடியாமல் போச்சு ஒரு மனி மனிதன் தானே ஒரு பெற்றவங்க வளர்த்தவங்க அதில் இவ்வளோ பெரிய எப்படி சிக்கல் இருக்க முடியும் அதனால் அந் அந்த எண்ணம் தான் என்னை வந்து இது பண்ணணும்னு கிட்டத்தட்ட இது வந்து எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த இதை பண்ணினேன் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கதையாக ஆகினது ஆறு ஆறு வருஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் மேலும் மேலும் மே மெருகேற்றி மெருகேற்றி ஒரு இதுவாக பண்ணணும் தருமபுரி இளவரசனுடைய இதுவாக இருக்கட்டும் இறந்து போனதாகட்டும் இதில் வந்து உடுமலைப்பேட்டை கௌசல்யா சங்கர் இந்த மாதிரி நிறைய நேரடியாக பார்க்கணும் சொல்லணும் மனிதர்களுக்குள்ளே இப்படி வளர்த்தவங்களுக்கு பெற்றவங்களுக்கு இப்படி ஒரு வன்மை இருக்குமா அது அப்படிங்கிறது அதை தான் உரையாடல் அதில் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கும் அவங்களுக்கு மன பேரண்ட்ஸ் பேச வேண்டியதை சமுத்திரகன் என்ன அவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருப்பார் எல்லாம் தப்பு வேணாம் போயிருங்க போயிருங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருங்க காதல் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் படம் முழுக்கவே அவங்க அவங்கள வந்து அந்த மாதிரியே பேசிட்டு இருப்பார் அவங்க பக்கம் நியாயத்தை பேசுவாங்க பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து கனி பேசுவார் காதலர் செய்து அவங்க ஞாத்த பேசுவாங்க இந்த ரெண்டையும் நினச்சிக்கிட்டே போய் அப்புறம் தான் உறுதியான காதல்னு சொல்லி அதை கல்யாணத்தை நகர்த்துவாங்க அது 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 அந்த வந்து கல்யாணம் ஆன பிறகு அது ஆணவ குழப்பம் நடக்கிறதுங்கிறது தான் நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு ஆறு வருடங்கள் இல்லை எட்டு வருடங்களாக இந்த நாட்டு என் மனசில் இருக்கக்கூடியது என்னை தூங்கவே விடாமல் டிஸ்டர்ப் பண்ண ஒரு நாட்டுன்னு கூட சொல்லியிருக்கீங்க பட் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் நான் கேன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் அதிகப்படியாக இந்த கதைகள் சொல்கிறது வந்துட்டு ஒரு கருத்து திணிப்பு மாதிரி உங்களுக்கு தோணுதா இல்லை அவசியமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு கருத்தாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது நீங்கள் தமிழ் சினிமாவில் மொத்தமாக எடுத்துக்கலாம் ஆத்தா உன் கோயில்னு ஒரு படம் அது தான் ஆணவ கொலை பற்றி பேசியிருக்கு அதுக்கு பிறகு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் இருந்தது அது நின்று சட்டன் நின்று வரலாறு அதாவது மதுரை வீரன் ரங்கசாமின்னு சத்யராஜ் சார் நடித்த படம் அதில் வந்து அப்பா வர சத்யராஜ் வந்து ஆணவ கொலை செய்யப்பட்டிருப்பார் இவ்வளோ இது இதுதான் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய பதிவு தமிழ் சினிமாவில் நிறைய ஆணவ கொலைகள் படங்கள்லாம் வந்துருச்சுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆணவ கொலைகள் ஆயிரம் ஆயிரம் நடக்குது சாதி வெறி வன்மமாக எல்லா ம மனிதர்கள்ட்டையும் இருக்குது ஒரு ஒரு படத்தை வந்து இது ரொம்ப இதுவாக இருந்தாலும் அது தேவையில்லாமல் அதீதமாக கொண்டாடுற ஒரு மனநிலையாக ஒட்டுமொத்த சமூகமே ஒரு ஒரு பக்கம் திரண்டு நிற்கிற மாதிரியான ஒரு போக்கு போன வாரம் நடந்துச்சு இவ்வளோ குரூரமாக இருக்குது அப்போ வந்து கன்னிமாடம் மாதிரியோ நம்ம நம்ம வெற்றுத்தங்கம் பெற மாதிரியான படங்கள் வந்து ஏதோ ஒன்று ரெண்டு தான் கொலைகள் ஆயிரம் ஆயிரம் நடக்குது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு படம் தான் வருது இன் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் படங்கள் வரணும் இவங்க தொடர்ந்து விவாதத்தை உருவாக்கணும் உரையாடல் நகழணும் அதன் மூலமாக இந்த சமூகம் மாற்றம் பெறணும் அப்படிங்கிற நோக்கமே நம்ம அது தான் அப்போ அதனால் அதில் வந்து ஒரு படம் வந்துச்சு நம்ம பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம செய்யாமல் இருக்க முடியாது இன்னும் இளைஞர்கள்ட்ட இது போன்ற படங்கள் வரணும்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பொதுவாக ஒரு பிளாட் உருவாகும் போது வந்துட்டு அது கொத்த கருத்து உள்ளவங்க தான் அந்த பிளாட்டில் இணைவாங்க அப்படின்னு சொல்லி டெக்னீஷியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிஸ்டாக நீங்கள் இந்த ஸ்டோரி கேட்கும் போது இல்லைனா ஓவரால் படத்தை பார்க்கும் போது இந்த
ஸோ இந்த படத்துலேருந்து அதுலேருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு ஒரு பொண்ணுக்காக ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு சரியான லைஃப் அமைக்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு தன் காதலிக்கு சரியான லைஃப் அமைச்சு கொடுக்கணும்னு போராடுற ஒரு கேரக்டர் ஸோ அதனால் அந்த கேரக்டர் கேட்டு நான் ரொம்ப ஒத்துக்கிட்டேன் பொதுவாக நானும் டேரக்டர் நிறையா தான் பேசியிருப்போம் இப்போ நிறையா பெண்ணியம் பற்றி பேசுகிறோம் சமூகத்தை பற்றி பேசுகிறோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பேசும்போது இங்கே நம்ம வந்து பெண்களை வந்து பெண்கள் நம் நாட்டின் கண்கள் பெண்கள் வந்து ஒரு குடும்பத்தோட குத்து வழக்கு தெய்வம் எல்லாம் சொல்கிறோம் இப்போ தெய்வம்னா என்ன செய்யணும் குடும்பத்தில் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் தெய்வ தினமும் விளையாடுறாங்க ஆனால் இவங்க தெய்வம்னு அதை சொல்லிவிட்டு அந்த பொண்ணை வந்து இவங்களுடைய ஆசைக்கும் இவங்களுடைய எண்ணத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே பலிகடாக ஆகுறாங்க இங்கே சூழ்நிலை அதை பெண்கள் இந்த நாட்டின் கண்கள்றாங்க ஆனால் அந்த பெண் பெண்களை வந்து அந்த மாதிரி அவங்க வச்சுக்கிறது இல்லை அதை விட இன்னும் கொடுமையாக தான் தன்னுடைய கருத்துக்களை முழுக்க முழுக்க அந்த பெண்கள் மேலே திணிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அதுதான் இந்த நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் உடச்சி வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எட்டுத்துக்கும் பற அதில் அதை அவர் ரொம்ப இயற்கையாகவே செஞ்சுருக்காரு இந்த படத்தில் ஸோ இந்த படம் வந்து எப்படி மக்கள் கொண்டாடணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ சில நடிகர்கள் படம் வந்து நல்லா இருக்காது ஆனால் அந்த படம் வந்து போகும் ஸோ இந்த படம் வந்து சமூகத்துக்கான படம் சமூக அக்கறை உள்ள ஒரு படம் ஸோ இந்த படத்தை வந்து மக்கள் பார்த்து இதை வந்து கொண்டாடினா தான் சமூகத்தை அடுத்த விழிப்புணர்வு ஏற்படும் ஸோ அவங்க இந்த படத்தை கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அந்த பார்வையில் தான் அந்த படத்தை பார்க்குறேன் அந்த பார்வையில் தான் அந்த படத்தை நான் நடித்தேன் அவர் ஒத்த கருத்தையே சொல்லிட்டார் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு படத்தில் இப்படி நடிச்சேன் இப்படி நடிச்சேன் ரெண்டு சைடுமே மக்கள் இருக்க தான் செய்கிறாங்க பெண்களை ஆதரிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க பெண்களை எதிர்க்கிறவங்களும் இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இது ஜாதியம் மட்டும் கிடையாது பெண்ணியம் பற்றி பேசுகிற எல்லா விஷயமும் இருக்கும் ஆஸ் அ ஹீரோயினா நீங்கள் இந்த பிளாட்டில் வந்துட்டீங்க பட் ஜென்ரலாக ஒரு ஃபீமேலாக இந்த படத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உங்களோட கேரக்டரைசேஷனை தாண்டி என் கேரக்டரைசேஷன் தாண்டி வந்து சார் வந்து இருக்கிற மூணு ஹீரோயின்ஸ் இப்போ நான் என்னை தவிர மற்ற ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மூணு பேரும் தே ஆர் ஈக்குவலி போல்டாக இருக்காங்க ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தில் தே ஆர் பீங் போல்டு இப்போது இவர் சொன்ன மாதிரி பல விஷயத்த பொண்ணுங்க வந்து அவங்க ட்ரீம்ஸை வந்து ஒதுக்குறாங்க ஃபேமிலிக்காக அவங்க பிள்ளைங்களுக்காக ஹஸ்பண்டுக்காக எல்லாருக்கும் அவங்க ஓகே நாம் இப்போது அவருக்கு ஒரு வேலை பண்ணணும் ஆனால் நான் வேலைக்கு போனால் என் குடும்பத்தை நான் பார்க்க முடியாது அப்படின்னாலாம் இருக்குது ஆனால் அதையும் தாண்டி அவங்க ட்ரீம்ஸ் அவங்க இதுக்கு வேணான்னு வைக்கும்போது அவங்க ஆசைகள் அவங்களுக்கும் கஷ்டம் இருக்கும் மனசுக்குள்ளே அதெல்லாம் வேணாம் வச்சுட்டு ஃபேமிலிக்காக இருக்கிறாங்க ஆனால் ஃபேமிலியில் ஒரு பிரச்சனை ஒன்றுன்னே பொண்ணுங்க தான் அதுக்காக தான் காரணம் இப்போ லவ் பண்ணுறது இப்போ ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது லவ் மேரேஜ் அரேஞ்ச் மேரேஜ்னு ரெண்டு கேட்டகரியாக திரிச்சிருக்காங்க இப்போ லவ் மேரேஜ் பண்ணுறது எல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணுறதெல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் நம்ம பிடிச்சி வாழ்கிற வாழ்க்கை அதில் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நமக்கு அது ஓவர் கம் பண்ண முடியுங்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும் அதே நம்ம வாழ்க்கை வந்து நமக்கு பிடிக்காமல் வீட்டில் ஃபோர்ஸ் பண்ணி அப்படியெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையை வாழ வச்சு ஒரு ட்ரபிள் வந்தோடனே வி கான்ட் ஓவர் கம் ஏன்னா இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னென்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அதெல்லாம் வந்து சார் வந்து சூப்பராக இதில் பண்ணியிருக்கார் இப்போ சாந்தினி வந்து அவர் பிடிச்ச ஒரு பையன் கூட வாழணுங்கிற ஒரு போல்டான ஒரு டிசிஷன் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வந்திருக்கா இப்போது ஆராயிங்கிற என் கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை இருக்கிறதுல மிச்சம் பிடிச்சி வாழ்கிற ஒரு ஸ்டீஃபனும் ஆராய வந்து இருக்கிறதுல மிச்சம் பிடிச்சி வாழ்கிறாங்க ஆனாலும் அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் லவ் பண்ணுறாங்க அவங்க வாழணும்னு ஆசைப்படுறாங்க எந்த தடையும் வேணால் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும்னு அங்கேருந்து அவங்க போகிறாங்க அவங்க வாழ்க்கையை தேடி அவங்க போகிறாங்க இப்போது சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ஓல்டான கேரக்டர்ஸ் அவங்க பிள்ளைங்க அவங்கள ஒதுக்குறாங்க அங்கேயும் அவங்களுக்கு தேவையான வாழ்க்கை அவங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் இருக்கணும் அவங்க வாழ்க்கை அவங்க வாழ்ந்ததாக அவங்க ஃபீல் பண்ணணும் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ஹாப்பியாக இருந்தால் தான் அது வாழ்க்கைன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அதுக்காக அவங்க போகிறாங்க அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழணுங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்த சார் வந்து இந்த படத்தில் மொத்தமாக காட்டியிருக்காரு அதை விட ஒன்று 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 செஞ்சுருக்காரு இந்த படத்தில் ஒரு சாங்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு சைக்கிளே ட்ராவல் ஆகும் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமாவில் தான் ஃபஸ்ட் டைமாக எடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு நிறைய சைக்கிள் ஓட்ட விட்டார் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறுனால என்னை சைக்கிள் ஓட்ட விட்டார் ஒரு மூணு பேர் உக்கார வச்சு ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சைக்கிளில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு வெளி லாங் பேக் ஒரு பழைய படத்தில் ரெண்டு பேர் சைக்கிளில் வருவாங்க அது ஃபுல் சாங்குமே அதுக்கப்புறம் இது சிங்கிள்ஸ் சைக்கிளில் ஒரு ஃபுல் சாங்கு அப்படிங்கிறது ஆடியன்
வெட்டான ட்ரெஸ் உடையதான் சென்னை வாழ்க்கையை தெளிவா நீங்க படம் பிடிச்சு காட்டிருக்கீங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்றது தெளிவா தெரியுது படத்தை பத்தி நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கலாம் எங்களுக்காக நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டீங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் இந்த படம் மட்டும் இல்லாம உங்களோட ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வெற்றிகரமா அமையறதுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்றதுக்காக படத்தோட முக்கியமான பர்சன் படத்தோட ப்ரொடியூசர் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரு அவர் ஃபர்ஸ்ட் வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள் படம் ரொம்பவே சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அவங்க பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க படம் நல்லா போகுதுன்றப்ப ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அதே போல நல்ல கதை கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றப்ப ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இல்லை ஆக்சுவலா நாங்கள் வந்து பிளான் வந்து பெருசெல்லாம் பண்ணவே இல்லை சும்மா கேஷுவலா ஒரு சின்ன பட்ஜெட்ல ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொன்னாரு நானும் சரி முன்னாடி ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ்ல ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் அது ரொம்ப இண்டஸ்ட்ரி விட்டு வெளியே போயிட்டேன் சரி அப்புறம் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு வரும்போது இவர் கீழே கீழே வந்து ஒரு திரும்பலம் வந்து சொல்கிறாரு சரி இந்த மாதிரி சின்ன படம் பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது நான் அந்த படத்தை பெருசெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கவே இல்லை அப்புறம் உள்ளே போய் கதையை கேட்டு கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணும்போது அவரோட கதையில் உள்ள கொஞ்சம் ஆளுங்கள் அவர் வந்து நிறையா வாழ்வியல் மக்கள் படுற இன்னைக்கு சென்னையில் நடக்கிற சம்பவங்கள் நிறையா அந்த போராட்டம் நம்ம போராட்டத்தில் ஃபேஸ் பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணியிருந்தார் ஸோ அப்போ சொல்லும்போது ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்ப ஒன்றும் இன்வால்வ் ஆகலை சொன்னேன் இல்லை சார் எனக்கு ஏற்கனவே கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் மூவிக்குள்ளே வர்றது கொஞ்சம் டவு கஷ்டமாக தான் இருக்குது பட் ஓகே நீங்கள் உங்கள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்மார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் போக போக பட் உள்ளே வரும்போது எல்லாம் கேரக்டர்லாம் கூ இன்வால்வ் ஆக கூட கூட படம் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அப்படி அண்ணன் சமத்துவம் என்ன உள்ளே கொண்டு வர கொண்டு வர பட்ஜெட்லாம் கொஞ்சம் மாறி ஒரு கொஞ்சம் போராட்டி தான் கொஞ்சம் கொண்டு வந்தோம் ஒரு <laughs> 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 காசு எப்படி வேணால் சம்பாதிச்சிடலாம் பட் அதை விட நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு படம் எந்த படம் பண்ணாலும் அந்த படம் வந்து நம்ம திருப்திகரமாக இருக்கணும் மக்களுக்கு நல்ல விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து பண்ணுறதுனால நாலு பேர் அதை பார்த்து அப்பா அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்பெக்டபுளாக சொல்கிறோன்னு தான் ஆசை ஸோ அது இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்காரு கீரா டைரக்டர் கீரா அவர்கள் ஸோ ரொம்ப நன்றி கீராவுக்கும் மேபி நான் இது இதனால நான் நல்லா சந்தோஷமாக நான் மேபி அடுத்தடுத்து படங்கள் நிறைய இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அது இல்லைன்னு சொல்லலை பட்டு பட் அது திரும்ப மறுபடியும் சினிமாவுக்குள்ளே நான் சினிமா பார்ட் டைமாக உள்ளே வந்தேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா நான் வந்து வேறு கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது வந்து அதை ஃபுல் டைம் வச்சு இதை பார்ட் டைமாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வருஷமாக மறுபடியும் சினிமா வந்து எனக்கு ஃபுல் டைம் ஆகி போச்சு இப்போ அதுதான் மெயின் ஃபோக்கஸ் ஆகி போயிடுச்சு ஓகே திரும்ப சினிமா மனசை மாற்றிடுச்சு மாற்றிடுச்சு மறுபடியும் உள்ள வந்துட்டோம் இனி பார்க்கலாம் அம்பேத்கர்ங்கிறது <laughs> 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 சென்சாரில் முதல்ல பேசும்போது கூட முதல்ல சென்சார் முடியாதுன்னு சொல் சொல்லும்போது கூட அவங்க கட்டாக சொன்னது வந்து அம்பேத்கர்ங்கிறது ம ம ம மியூட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு அது மற்ற எல்லா விஷயங்களும் கூட நான் சரி இதையே சொல்கிறீங்கன்னு நான் கேட்டப்ப அதில் இருந்த மெம்பரில் ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க அம்பேத்கர்ங்கிறது ஒரு சாதி தலைவர் அப்படின்னாங்க இன்னும் மேடம் இப்படி சொல்கிறீங்க அங்கே அங்கே அது மட்டும் நான் ஆர்க்கியூ பண்ணேன் இல்லை மேடம் நிறைய விஷயம் இருக்குது அதாவது வேறு வேறு உயர் சமூகத்தில் இருக்க ஒருத்தருக்கு அம்பேத்கர்னு பேர் வச்சு அவர் ஒரு காவல்துறை ஆய்வாளராக கூட இருந்தார் காவல் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்திருக்கார் அவரே நிறைய பேசியிருக்கார் அது மாதிரி நிறைய பேர்கள் வந்து அம்பேத்கருக்கு அம்பேத்கருக்கு நீங்கள் எப்படி அவர் வந்து ஒரு சாதி தலைவராக அடக்க முடியும் ரெண்டாவது நீங்கள் அவர் வந்து ஒரு 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 எஸ்சி எஸ்டி பீப்புள்ஸுக்கு மட்டும் வேலை செஞ்சவர் கிடையாது பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு வந்து சரியாக அதை பற்றி விவாதம் பண்ணலை காங்கிரஸ் அப்படின்னு பண்ணலைங்கும்போது இது பார்லிமெண்ட்லேருந்தே வெளியில் வராது கோபமாக அவ அவர் தன்னுடைய பதவியை விட்டு கொடுக்குறாரு அவங்க அப்போ எல்லாருக்குமாக பேசுகிற ஒரு தலைவர் இந்த சமூக நீதி சட்டகத்தை அவ்வளோ அவ்வளோ அழகாக வடிவமைச்சதுனால தான் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு கேஸ்ட்டும் ஓரளவுக்கு
ஒரு வளர்ச்சிங்கிறது எல்லா மனுஷனும் சமநிலைப்படுவதற்கான ஒரு இது இடஒதுக்கீடு நோக்கமே அதுதான் அந்த சமநிலைப்படுத்துகிற வேலை செஞ்ச ஒரு மாபெரும் த தலைவர் வந்து ஒரு சாதி தலைவராக பார்க்க முடியாது கூடாது அது பெரிய தவறு அது ஒரு பொது பெயர் அப்படிங்கிறனால தான் கனியனுக்கு அம்பேத்கர் அப்படின்னு பெயர் சொல்லணும் ரெண்டாவது அந்த கேரக்டர் வந்து அப்படி தான் ஒரு போர்க்குணம் கொண்ட கேரக்டர் எல்லா இடத்துலையுமே சமரசம் இல்லாமல் போகிற ஒரு பாத்திரம் அப்போ நம்ம அம்பேத்கர்ன்ற பேர் ரொம்ப உறுதியாக வைக்க முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு செஞ்சது ஓகே ஃபேன் நிறைய சீரியஸான விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவர் நிறைய ஃபன்னான விஷயங்கள் சொன்னார் பாத்ரூம் வச்சு ஷூட் பண்ணாங்க சைக்கிள் பீச் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது வந்துட்டு டெக்னீஷியன்ஸ் அக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கோஆர்டினேட் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு பாத்ரூம் அதுவும் பப்ளிக் டாய்லெட்டில் வந்துட்டு கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதில் ஒரு ரொமான்டிக்கான சாங் ஷூட் எடுக்கிறதுன்றது வந்துட்டு யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்கியாக இருந்துச்சோ கேமராமேனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கியாக இருந்திருக்கும் ஸோ அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அதாவது சிபின் சிவன் அவர் மலையாளத்தில் மலையாளத்தில் படம் பண்ணியிருக்கார் ஒரு ஒரு படம் தான் பண்ணியிருக்கார் தமிழில் வந்து என்னோடய ட்ராவலர் ஒரு பத்து வருஷமாக அதனால் எனக்கு நான் வந்து கவலையே பட வேண்டியல ஷார்ட் வந்து இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் சிபி இங்கே க்ளோஸ் வேணும் அவ்வளோதான் இது சிபி இங்கே ஒயிடு வேணும் அவ்வளோதான் அதை வந்து கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் வைக்கலாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன் பொதுவாக ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் வேறு நமக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாத ஆள் தான் இந்த ஃப்ரேமில் இதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அதை ரொம்பத்துங்க இப்படி ஒன்று சொல்லுவாங்க நல்லா எனக்கு புரிந்த ஒரு கேமராமேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் ஆகும் அடிப்படையாக என்னென்னா மற்ற எந்த ஸ்டெடி கேம் வச்சுக்கலேன் கேமராமேன் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டெடி கேம் ஆப்ரேட்டர் பண்ணுவாங்க கேமராமேன் வந்து அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க இதுதான் நடக்கும் ஆனால் இது நம்ம 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 கிம்பிள்னு ஒரு இது இருக்கும் ஹெவியாக இது இவ்வளோ பெரிய கேமராவை கிம்பிளில் கிம்பிள்னு ஒரு இதில் போட்டு அது ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுக்கு கிம்பிளுக்குன்னு தனியாக அசிஸ்டன்ஸ் வருவாங்க கிம்பிள் ஆப்ரேட்டர் வருவாங்க ஆனால் அவங்க அவங்க வர்றவங்களையும் அவங்கள உட்கார வச்சுட்டு கிம்பிளே தானே ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அது அதே மாதிரி ஃப்ளை கேம் ஃப்ளை கேம் வந்து அவங்க பண்ண விட மாட்டார் இவரே ஆப்ரேட் பண்ணி கரெக்டாக ஷார்ட் அவுட் பண்ணி எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப ஒரு அது அதனால் அந்த குவாலிட்டி மெனக்கட்டுறது அது வந்து உறுதியாக வரணுங்கிறது தினம் போட்டு சாவடி பண்ண சீன் இருந்துச்சு <laughs> 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 ஓகே பொதுவாக ஸ்ட்ரிக்டான டேரக்டர் ரொம்ப வேலை வாங்குற டேரக்டர்னா ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட தான் கேட்போம் இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டான டேரக்டர் எப்படி சமாளிச்சிங்க ப்ரொடியூசர் கிட்ட தான் கேட்குறேன் இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டான டேரக்டர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அப்படி புல் அடிக்கிற மாதிரி கதைச்சு நம்ம டேரக்டர் எப்படி எல்லாரையும் ஸ்க்ரூ பண்ணுறாருப்பா அப்படி இருந்துச்சா இல்லை அப்படின்னு இல்லை அதெல்லாம் ஸ்பாட்டில் நான் ஜாலியாக தான் இருப்பார் கோவங்கள் அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது நல்லா ஜாலியாக அப்படியே கொண்டு போயிட்டே இருப்பார் எப்போ அதான் நம்ம பிபி ஆகிட்டாருனா கொஞ்சம் அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துருவாங்க வேறு மாதிரி நல்லா நல்லா ஃபன்னாக ஜாலியாக பண்ணார் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது எந்த இதுலேயுமே அது மாதிரி நல்லா டைமு ரொம்ப ஷார்ட் டைமாக முடிச்சார் அதெல்லாம் சொன்னதை எதுவுமே குறையும் வைக்கலை எங்களுக்கு திருப்திக்கிற மாதிரி தான் கொடுத்தாரு நாங்கள் தான் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன கொஞ்சம் டிலே ஆகிறது மாதிரி கொஞ்சம் ரீசன் ஆச்சு இன்னொன்று கொஞ்சம் ஆர்டிஸ்ட்டுமே எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைமுக்கு அண்ணன் வந்த அப்புறம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு அது இல்லாமல் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் இப்போ முடிச்சிட்டோம் பட் படம் ரிலீஸ் தான் கொஞ்சம் டைம் லேட் பண்ணிட்டோம் ரிலீஸ் ஷூட்டு முன்னாடி முடிச்சிட்டோம் ரிலீஸ் தான் கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு ஆஸ் அ ஆர்டிஸ்டாக அவர் உங்களை நிறைய டேக் வாங்கும் போது தொடர்ச்சியாக தண்ணிலேயே நனைய விடும் போதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபீலிங் எங்களுக்கா சொல்லியிருக்கீங்க சார் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறீங்க சார் அப்படி சொல்லியிருக்கீங்களா சொல்லியிருக்கேன் நான் ரெண்டு தடவை சொல்லியிருக்கேன் படத்தில் ஒரே காஸ்டியூம் தான் எங்களுக்கு அதனால் பெரிய சேஞ்சஸ் கிடையாது ரெண்டு காஸ்டியூம் ஏன்னா ரெண்டு காஸ்டியூமு தண்ணியில் முக்கிட்டு அதோடு இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி அது பயங்கரமான குளிர் டைம் வரேங்க ஓப்பன் பிளேஸில் எடுத்துக்கிட்டு கடல் கடல்லேருந்து அந்த மண் நிறைய பண்ணுவோம் அதுலேருந்து மேலே வந்துட்டு திரும்ப கீழே போனோம்னா அதுக்குள்ளே அது அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் பட் கதைக்கு அது தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ யாராக ஒரு ஒரு ஆள் சொன்னாங்கன்னாங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஃபீல் வரும் பட் யாருமே இல்லை ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்தாங்க என் கூட நடித்த இறையனாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம டீம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு எனர்ஜியாக இருந்தாங்க ஒரு யூத் டீம்ஸ் அது ஸோ நம்மளுக்கு அந்த ஃபீல் வரல சும்மா மட்டும்
ஆக்ட் பண்ணி காட்டுவாங்க அவங்க எப்படி எல்லாம் பண்ணுவாங்க சின்ன சின்ன மேனலிசம் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அப்படி ஆக்ட் பண்ணி காட்டியிருக்காரு டைரக்டர் உங்களுக்கு உணர்வு <laughs> 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 ஆனால் அது அக்கு அதுக்குள்ளே தான் அந்த பாத்ரூமுங்கிறது சின்ன இடம் அதுக்குள்ளே அவங்க பேச பொருள் நிறைய இருக்குது நிறைய அது வந்து வெறுமனே வந்து அது ஒரு காதல் காட்சியாக மட்டும் பார்த்துட முடியாது அதுக்குள்ளே அவங்களுடைய ஏழ்மை அவங்களுடைய சிக்கல் அவங்க ரெண்டு பேரும் முத்தமிட போகும்போது அவனோட கை படரும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த இடத்துக்காக தான் நம்ம என்ன கேட்டேன் என்ன அது சரியாக வந்துடணும் அது சரியாக வந்துடணும் மற்றபடி முத்தமிட கொடுத்துக்குவாங்க அது சிக்கலில் அந்த கை போகும்போது பார்த்தா அந்த பொண்ணோட ட்ரெஸ் வந்து கிழிஞ்சிருக்கும் ட்ரெஸ் கிழிஞ்சு ட்ரெஸ் கிழிஞ்சு கிழிஞ்சிருக்கிறப்ப பார்த்தோம்னா கை போகும்போது கையில் வந்து அந்த அந்த உடலோட அந்த இது பட்டோடனே அவன் ஒரு மாதிரி அதிர்ந்துருவான் அந்த 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 மனநிலேருந்து அப்படி வெளியில் வரணும் டப்புன்னு வந்து சரி வா போகலாம் ஏமாம்மா அப்படின்னு அவ அவளே ஆசை கப்பா ஏமாம்மா அப்படின்னா இல்லை நீ வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு வந்து ஆப்பர் மேலே அவன் கல்யாணத்துக்காக வாங்கி வச்சு இந்த ட்ரெஸ்ஸை எடுத்து கொடுத்து இதை நீ மாற்று அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த உணர்வு கடத்தலுக்கு தான் அந்த காட்சி தேவைப்படுது அவங்க எவ்வளோ ஆழமாக அவங்கள வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த எதுவுமே இல்லை வீடற்றவர்கள் நிலமற்றவங்க ஆனால் அவங்க எவ்வளோ அழகான ஒரு மனநிலையில் இருக்காங்க அப்படிலாம் நம்ம நம்ம பொது சமூகம் என்ன பார்க்குது வீ வீடு இல்லாமல் இருக்கவங்கள அவங்கள வந்து ஒரு குரூரமான மனநிலையை பார்க்கணும் என்னடா வேலை வெட்டிக்கு போவாங்க இப்படி சும்மா கிடக்குறான் ஏன் அவன் உழைச்சி போக சம்பாதிக்க வேணாம் எல்லோரும் உழைக்கிறாங்க எல்லோரும் உழைக்கிறாங்க இப்போ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே 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 வந்து வீடுகளில் குடிசைகளாக வச்சு இருந்திருப்பாங்க அதையெல்லாம் அரசு காலி பண்ணிடும் காலி பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு இடம் பெயர்த்துட்டு அங்கே வந்து ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிக்கு அந்த இடத்த கொடுத்துரும் இவங்களுக்கு வேறு இடம் தரேன்னு சொல்லி கண்ணகி நகர் சம்மஞ்சேரி இது மாதிரி நிறைய இங்கேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் முப்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் அவங்கள போட்டுருவோம் அப்போ இவ்வளோ நாள் இங்கே தான் வாழ்ந்தாங்க இங்கே தான் அவங்களோட வேலைகள் இருந்துச்சு முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துலேருந்து இங்கே வர முடியாது இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய வந்து அங்கேருந்து விட்டுட்டு இங்கே வந்து திரும்பவும் இதே இடத்துல வந்து வாழ்க்கை நடத்துவாங்க அங்கே அந்த வீ அந்த இது அப்படியே கூட இருக்கும் அங்கே வாழ முடியாதுட்டு இங்கே வந்து திரும்ப அதே இடத்துல வா ஃப்ளாட் பாரமாக இருந்துக்கிட்டு ஒரு சின்ன இதை வச்சுக்கிட்டு திரும்ப இங்கே வேலைக்கு போவாங்க இந்த இந்த உணர்வு இருக்குல்ல இது வந்து நம்ம பொது சமூகத்துக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதை தான் நம்ம சொல்ல விரும்பணும் ஓகே ஒரு மெல்லிய சீன் அந்த சீனில் எந்த அளவுக்கு ஒரு நுணுக்கங்கள் இருக்குன்றது நீங்கள் சொல்லும் போதே தெளிவாக புரியுது சார் அந்த மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் யார் யாரெல்லாம் அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க மியூசிக் டேரக்டர் எம்எஸ்சி காந்த் அவர் ரொம்ப நல்லா அருமையாக ஒர்க் பண்ணி இருக்கு கொடுத்ததுனால தான் நம்ம இந்த உயிருக்கு உசுருக்குள் உண்பேர் அப்படிங்கிற ஒரு சாங் மட்டுமே ஒரு முப்பத்தி முப்பது லட்சம் கிராஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கு முப்பது லட்சம் பேர் மேலே பார்த்துருக்காங்க டிக்டாக்கு இதில் எல்லாத்துலேயுமே அது மாஸ் ஹிட்டு அது ட்விட்டர் இதில் இது இதில் எல்லாம் ஹலோலெல்லாம் அந்தளவுக்கு ஒரு சாங் பாப்புலர் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அது நாங்கள் விளம்பரமே பண்ணலை நாங்கள் வந்து இதில் போ யூடியூப்பில் போட்டு விட்டதோட சரி ஆனால் அது மக்கள்கிட்ட போய் தானாக சேர்ந்து இவ்வளோ பெரிய விஷயம் மாறி இருக்குது அது அது அந்த அந்த பாட்டு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை அளிச்சுது அந்த படத்தை நம்ம இன்னும் இன்னும் கான்ஃபிடண்டாக நம்பலாங்கிறதுக்கு அந்த ஒரு வெற்றி கூட எங்களுக்கு பலமாக இருந்துச்சு அதைத்தான் நான் திரும்ப இது பண்ணேன் அந்த பாட்டை பண்ணுற மியூசிக் டேரக்டர் ரொம்ப சீகாந்த் ரொம்ப அருமையான ஒர்க்கர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஆறு ஆறு வரைக்குமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அதுக்கடுத்து எடிட்டர் சாபு ஜோசப் அவருடைய ஒர்க்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படி சொல்லிட்டு போகலாம் இதில் வந்து இன்னும் முன்னெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் கோ ப்ரொடியூசராக வந்து விஜய ராமச்சந்திரன் என் ஃப்ரெண்டு அவனும் அவன் அவன் ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசராக எல்லாமே எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நான் எல் எல்லாருடைய கூட்டு உழைப்பு தான் குறிப்பாக என்னோடய அஸ்டன் டயட்ரு என்னோடய அஸ்டன் டயட்டர்கள் வந்து நான் வந்து அப்படி பார்க்க மாட்டேன் ஒரு நண்பர்களாக பார்ப்பேன் ரொம்ப அதாவது யாருமே செய்ய முடியாத வேலையெல்லாம் கூட செய்வாங்க அஸ்டன் டயட்னால் பேடு பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது மட்டுமே அவங்க செய்ய மாட்டாங
திடீர்னு அந்த இடத்துல ஒரு 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 தூண் வேணும் அப்படின்னா ஆட்டு பார்மண்ட் வரதுக்கு முன்னாடி அவங்களே போய் அதை ரெடி பண்ணுவாங்க இந்த எல்லா வேலையும் பார்ப்பாங்க ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரெஸ் வந்து அவங்க ஸ்டாண்டர்டாக ஓட்டணும் எல்லாம் இன்னும் டவுட் எல்லாம் அது அதுதான் சூப்பரான அது மாதிரி என்னுடைய ஸ்டாண்டர்டுகளை நான் எப்பவுமே கொண்டாடுறேன் அது மாதிரி எல்லா டெக்னீஷியனோட உழைப்புமே அது முக்கியமானது தான் ஓகே படத்தை பற்றி நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் படம் எப்படி உருவாகுச்சுன்னு நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க தேட்டரில் போய் நிறைய ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க மேற்கொண்டு புதுசாக வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவா இருக்கும் சார் டூ ஆடியன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு குடும்பமாக பார்க்க வேண்டிய படம் ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் பார்க்கணும் பசங்க பார்க்கணும் ஏன்னா இது இன்றைக்கு இன்றைக்கி இருக்க தலைமுறையில் இடைவெளியில் இருந்தால் அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் அம்மாவுக்கும் பையன் பையனுக்கும் அம்மா அம்மாவுக்கும் பொண்ணுக்கும் அப்படிங்கிற இணக்கமான போக்கு இல்லாமல் இருக்குது அதனால தான் ஒரு பெண் வந்து தான் தன் தான் சுயமாக நிற்கிற முடிவுகளை எடுக்கும்போது இவங்க வந்து அவங்கள வந்து உடமையாக பார்க்குறாங்க நான் என்னால் தான் நீ படித்த என்னால் தான் நீ வளர்ந்த என்னால் தான் இதுவான அப்போ நீ நான் சொல்கிறது தான் கேட்கணுன்ற ஒரு மனநிலைக்கு போகிறாங்க அந்த சிக்கல்களால் கிட்டத்தட்ட அதுவே வன்முறையாக மாறுது வன்மமாக மாறுது அதனால தான் இந்த மாதிரி கொலைகள் வரைக்கும் போகிறாங்க இல்லை திட்டி கிட்டி பிடிச்சி வேறு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுறாங்க அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிச்சுட்டு அவங்க வாழ்க்கை வீணாக போகும்போது திரும்ப வந்து என்ன செய்யணும் தெரியாமல் திரும்புகிறாங்க இப்போ அது தேவையில்லை அப்பாவும் பையனும் அழகாக உரையாடணும் பேசணும் அப்பாவும் ஒன்றும் பேசணும் இப்போ இப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் உரையாடல் மூலியமாக எதுவுமே நல் நல் நல்ல விதமாக சாத்தியமாக இருக்கும் ஒரு கெட்ட விஷயமா நல்ல விஷயமா பண்ணுறோமா இல்லையான்றதை புரிஞ்சிக்க முடியும் அத் அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த படத்தை அது அதுக்கான ஸ்பேஸை தான் உருவாக்குது உரையாடல் நிகழ்த்துது வாழ்க்கையும் பாதகமாக இல்லாமல் இருக்குது இன்றைக்கி நல்லது ஸோ இது ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்காமல் நமக்கு நமக்குள்ளே நம்ம பிரச்சனையை நம்மளே பார்த்துக்கிறது நல்லது ஸோ அதை வந்து இந்த படத்தில் கருத்தாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க 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 வேலையை கரெக்டாக பண்ணால் நல்லது தேங்க்யூ நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுங்கள் இந்த படத்தில் வந்து தமிழ் சமூகத்தில் இருக்கிற சிக்கல்களை தெளிவாக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மக்களுக்கான படம் ஸோ மக்கள் பார்க்கணும் ஓகே ஃபைன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் எங்கள் கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இந்த படம் வெற்றிகரமாக அமையிறதுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள் உங்களோட ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வெற்றிகரமாக அமையிறதுக்கு புதியகம் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் சார் நன்றி நன்றி எட்டு தீக்கும் பர இந்த படத்தில் என்னென்ன கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க எந்த விதமான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இந்த படத்தில் அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற தெளிவாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது மாதிரியான படங்களை நிச்சயமாக தேட்டரில் போய் பார்த்து உங்களோட ஆதரவை தெரிவிங்க இதே போல் வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான க்ரூ மெம்பர்ஸோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அட்டலின் கிரிட்டிகாட்டலிங